দর্শক স্বাগত আপনাদেরকে আই ক্যান কুক চ্যানেলে আজকে স্টুডেন্ট রেসিপিকে দেখাবো যে প্রবাসে আপনারা কিভাবে স্যালমন মাছটা বাংলা স্টাইলে টমেটো দিয়ে রান্না করবেন তো আমি মাছটাকে এভাবে ছোটো ছোটো করে কেটে নিলাম এখন এখানে একটু লেবু দিব তারপর দিব হালকা হলুদের গুঁড়া কিছুটা মরিচ তারপর দিব লবণ তারপর এটাকে ভালোভাবে মাখিয়ে এভাবে দশ থেকে পনেরো মিনিট ম্যারিনেট করে রেখে দিব এই স্যালমন মাছটা একসময় ইউরোপ আমেরিকাতে খুব লাকজারিয়াস মাছ ছিল অর্থাৎ বড় লোকের মাছ বলা হতো বাট এখন এটা প্রচুর পরিমাণে চাষ হচ্ছে এটা সাধারণ মাছে পরিণত হয়েছে অনেকটা বাংলাদেশে পাঙ্গাস মাছের মতো আমি একটা কাপে সামান্য পরিমাণ গরম পানি নিব তারপর যে মশলাগুলো আমি ইউজ করব সেটা দশ থেকে পাঁচ থেকে দশ মিনিট ভিজিয়ে রাখলে সবচেয়ে ভালো হয় তাহলে মশলাগুলো গুঁড়া মশলাগুলো বিশেষ করে সেটা তরকারির সাথে মিশে যায় আর আপনি যদি বাটা মশলা ইউজ করেন সেক্ষেত্রে এটা তো দরকারই নেই তা আমি এখানে দিব হাফ চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া হাফ চা চামচ জিরা তারপর দিব সমপরিমাণ হলুদ এগুলোকে ভালোভাবে নেড়ে এভাবে পাঁচ থেকে দশ মিনিট আমি রেখে দেব আমার মাছটা তো আমার মাছ ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে তো আমি এখন মাছটা হালকা ভেজে নিব এদিকে আমার মাছ বাজির জন্য তেল গরম হচ্ছে অন্যদিকে আমি যে পাতিলে রান্না করব সেটাও তৈরি করব তাহলে সময়টা বেঁচে যায় রান্নার ক্ষেত্রে আমি পাতিলে সামান্য পরিমাণ তেল দিব খাবার তেল সম্ভবত তেলটা গরম হয়ে গেছে আমি এখন এর মধ্যে মাছগুলো হালকা ভেজে নেব যেগুলো আমি ম্যারিনেট করে রাখছিলাম দশ থেকে পনেরো মিনিট আর একটা টিপস রান্নার সময় আপনারা এই ধরনের একটা প্লেট নিয়ে নেবেন যেই চামচগুলো যেই জিনিসগুলো আমরা ইউজ করি রান্নার ক্ষেত্রে অনেকে দেখা যায় যে এটাকে আমি তরকারি ইউজ করলাম এটা এখানে রেখে দিলাম ওখানে রেখে দিলাম এতে যেটা হয় কিচেনটা নোংরা হয় না যেমন আমি এটা দিয়ে মাছ এটা দিয়ে যেমন আমি রান্নাটা এটা ইউজ করবো যতক্ষণ আমার রান্নার শেষ না হবে কিন্তু আমি অন্য যে জিনিসগুলো ইউজ করে নেবেন সবগুলো একটা প্লেটে রেখে দিলাম তাহলে আর কিচেনটা কিংবা চুলার আশেপাশে নোংরা হয় না তো এখানে আমার মাছ বাজি হচ্ছে অন্যদিকে আমি যে পাতিলে রান্না করব সেখানেও মশলাগুলো কষিয়ে নিতে পারি আমি এখানে একে একে সবগুলো উপাদান আপনারা দেখুন পেঁয়াজ কুচি এক থেকে দুইটি তারপরে রসুন কুচি তারপরে টমেটো দুইটা আর কিছু আদা বাটা আর কাঁচা মরিচটা আমি দেবো সব শেষে তো দেখুন আমার দুইটা জিনিসই কিন্তু একই টাইম হচ্ছে আমি মাছটা বাজি করবো মাছটা বাজি করে তারপরে তরকারি দিয়ে রান্না এখানে রান্না করব কিন্তু আমি যদি শুধু মাছ বাজি করি তারপরে এটা করি সেক্ষেত্রে আমার অনেক সময় লাগবে আর প্রবাসে আমরা আমাদের টাইমটা হচ্ছে অনেক ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে অনেক সময় দেখা যায় সময়ের জন্য রান্না করা হয় না খাওয়া হয় না তো কিন্তু আপনি যদি ইচ্ছে করেন তাহলে অল্প সময় আপনি রান্না করতে পারেন সুন্দরভাবে খেতেও পারেন এই স্যালমন মাছটাতে প্রচুর পরিমাণ ওমেগা থ্রি থাকে টমেটো এবং রসুনগুলো পাঁচ থেকে পাঁচ থেকে ছয় মিনিট এভাবে ভেজে নিব তারপর এগুলোর সাথে আমার যে মশলা মিক্সটা আমি তৈরি করে রাখছি সেটা দেবো আমার স্যালমন মাছটা বাজি হয়ে গেছে এটা হালকা বাজি করতে হবে বেশি বাজি করলে মাছটার টেস্ট নষ্ট হয়ে যাবে আমরা জানি জাপানের যে খাবারটা সুশি এই সুশিতে এই স্যালমন মাছটা কাঁচা খাওয়া হয় 
তো আমরা যেহেতু বাঙালি তার সঙ্গে খেয়ে আমি এটাকে কিছুটা বাঙালি স্টাইলে তৈরি করার চেষ্টা করতেছি আমি এখন আমার মশলার মিশ্রণটি দিয়ে পাঁচ থেকে দশ মিনিট কষা হয়ে দিল আমি ঢাকনা দিয়ে রেখে দিলাম তো এভাবে পাঁচ থেকে দশ মিনিট কষানোর পর আমি এর মধ্যে মাছগুলো দিয়ে দিব তো মাছগুলো দেওয়ার পর আমি আপনারা যদি চান তাহলে সামান্য পরিমাণ পানি দিতে পারেন কিন্তু এই ক্ষেত্রে দরকার নেই আমি অল্প আছে এটাকে আরও পনেরো দশ থেকে পনেরো মিনিট রান্না করব। আমি এখন এখানে দুটো তেজপাতা দিব লবণটা চেক করে নেবেন যদি লবণ দরকার হয় তাহলে আমি সেটা দিতে হবে আমি এখন হালকা একটু গরম পানি দিব আপনারা যদি রান্নায় গরম পানি ইউজ করেন তাহলে অনেক টাইম সেভ করা যায় আমি এখন এখানে কিছু কাঁচা মরিচ দিব তো আপনারা যদি চান একটা ফ্রেশ টমেটো এইভাবে টুকরো টুকরো করে কেটে এটা মাছের সাথে দিতে পারেন শেষ মুহূর্তে অর্থাৎ আমি এতে দুই থেকে তিন মিনিট পরে আমি এটা উঠিয়ে ফেলবো টমেটোটা বেশি সিদ্ধ হয়ে গেলে মজা থাকবে না হয়ে গেল আমার টমেটো দিয়ে স্যালমন রান্না আমি সর্বশেষ একটু ধনিয়া পাতা দিব